ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ സീരീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല എരിവും മധുരവുമുള്ള നല്ല കറുമുറാന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാല് മണി സ്നാക്കാണ് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണോണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അല്ലിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം വരെ ഉപയോഗിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പറ്റാവുന്ന അത്രയും പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മളിന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്ലേവറും ആയിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി പോകുന്നൊരു ഫ്ലേവറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കണേലും ഒരല്പം കൂടി ടൈറ്റായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി പഥവ വെള്ളം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് കൂടി കോതം പൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ മാക്സിമം കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാണ്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറിങ്സ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പിലുള്ള ഫ്ലേവറിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലേവറിങ്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉണങ്ങി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓവൺ ഇല്ലാണ്ടും ഓവൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ ട്രേ ഞാൻ ഓവൺ ഇല്ലാത്ത മെത്തേഡിനും വലിയ ട്രേ ഓവണിലോട്ടുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവൺ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാനിലോട്ട് ഒരു തട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ഒരു ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കണം അത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മൂടി കിട്ടി ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സമയം നിങ്ങൾ ഓവൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഓവൺ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ പതിമൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉരുളകളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല
മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ റെഡി ആവും കേട്ടോ ആ ചൂട് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ തുറന്ന് നോക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ നമുക്കതിനെ പുറത്തെടുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ ട്രെയിനിലുള്ളത് ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓവൺ ഇപ്പം വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബേക്കിംഗ് ടൈം എനിക്ക് എടുത്തത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം ഒരിഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ പാനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടോ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തരാമെന്ന് എന്നിട്ടും അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ട്രെയിലുള്ളത് ഞാൻ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഓവണിലത്തെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എനിക്ക് എടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓവണിലാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ മുരിഞ്ഞ് പോകണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് മുരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കാം പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം മുരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം പുറത്തോട്ട് എടുക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും അത്യാവശ്യം ഒരിഞ്ഞതും ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കടിക്കാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ നേരത്തെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ